Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng list view kết hợp với Robin à, và bonus thêm cái phần advanced một chút đó là sử dụng expander đúng không trong group container file. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn <cười> khả năng sort sắp xếp cái list view đó của các bạn. Rồi chúng ta đi vào code nhé. Ở đây mình có một giao diện list view rất là bình thường có một giao diện list view rất là bình thường đây, dạ, yeah. nó y chang bài trước, không có rút bên thôi, qua đây, à, chạy cái, đổ dữ liệu lên cũng bình thường luôn, chạy cái cho các bạn coi ha, à, bây giờ không có gì đặc biệt cả, okay. rồi bây giờ mình sẽ thử thêm này, các bạn để ý nha, để ý nha, để dữ liệu nè, bốn hai ba chín mười ba mười ba được không? hai ba chín mười ba thì ở đây giả sử mình đưa đổi chỗ đi chỗ này để là 13 ba chỗ này ba chín này để các bạn dễ nhìn thấy hơn để các bạn dễ nhìn thấy hơn rồi bốn hai mười ba ba chín mười bây giờ mình muốn sắp xếp cái cột này theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần bây giờ sẽ là sắp xếp theo tăng dần và những thằng này sẽ sắp xếp theo thì làm sao à bây giờ muốn sắp xếp tụi này nè tăng dần thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng chức năng sort thêm đi vô đầu tiên à mở nó từng cái ha chỗ này các bạn lấy ra cái view đúng không cái này là lấy ra view nè bật lớn lên các bạn coi đó. cái này lấy ra view này thấy chưa sau đó bên đây cái view này mình add thêm một cái sort description <cười> sort description đây là cái cái lười cái vụ lười mà ở bài trước mình nói không thể làm đó thêm một cái sort description nữa đó là sort theo cái a theo thuộc tính là a và cái kiểu của nó là ascending hết rồi vậy thôi là cái bài sắp xếp xong rồi đó dễ ha để thử nào chứ mười ba 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 chín hai bốn ok rồi nếu cái này mình để là descending đấy Và tụi này di chuyển theo luôn nha chứ không phải là nằm không nha nó di chuyển theo đó được chưa đúng không đó à, rồi đơn giản thôi rồi ok tiếp sau đó nè giả sử các bạn có nhu cầu như thế này là cả tên cả tuổi nó đều sắp xếp theo cái kiểu tăng dần như vậy giải quyết như thế nào à, thử gọi là multi multi short thì đã ép vô được thì giống như event thôi các bạn ép một người event vô hay đi ghi cũng vậy phải đâu à, mới vô à sò theo này nó đi theo thôi tức là hai thằng này bằng nhau nữa bạn thấy không hai này bằng nhau rồi thì trong đây bắt đầu sắp xếp xem thử thằng nào trước làm sao chữ ca trước đúng không nha yeah. nếu như chỗ này các bạn để cây tim đang làm trên nha bây giờ mình sửa chỗ này thành đi xe đinh nè chạy nè chữ ca sẽ nằm dưới cây tim nằm dưới thấy chưa À, đây là multi sort ok đơn giản vô cùng đúng. rồi đó là multi sort bây giờ sẽ các bạn hỏi mình như thế này à, có cách nào làm như thế này à? ban đầu nó chưa có sắp xếp à, ban đầu chưa có sắp xếp khi mà nhấn vào cái thằng này thì sẽ sắp xếp theo cột này nhấn vào thằng này sẽ sắp xếp theo cột này à, làm được không được quá đơn giản quá đơn giản thử này nha bây giờ thử nha rồi để mình nói có lại ha là nó chưa có sọt chưa và bây giờ để có thể nhấn vô cái thằng đó mà có tác dụng sử dụng á thì bây giờ chúng ta xem thử thằng này nó có cái event click không ờ không có chỉ có block thôi <cười> vậy tức là cái column header này không có event click thì làm sao mà sai bây giờ không có làm sao mà sai đây thì bây giờ là như thế này mình sẽ làm một thằng thôi nha thằng kia các bạn tự xử nha à, đây mình có một cái copy column nó vậy thì đây nè bỏ này đi sẽ có một cái hả read view column kìa à rồi làm sao viết đơn giờ sẽ có viết đơn và viết đơn này có khả năng hình như nó có hàm lượng thấy chưa à, có lít tạo ra một event lên rồi chỗ này sao các bạn cần cái gì các bạn cần cái chữ hiện lên đúng không rồi giả sử là a vậy hả đúng chưa đây có phải cái các bạn cần không? Đó, đây phải cái các bạn cần không? À, vậy thôi. 
điều chỉnh lại một xíu là các bạn có được cái thằng event list ngay đây này. tức là cái review column thì không có chức năng list nhưng review column leader thì nó có event list à ok rồi tiếp tục qua đây nghịch à, event list có rồi nè vậy thì mỗi khi click vô mình muốn làm sao mà mình sắp xếp bây giờ tạm thời mình mượn nguyên cái code này à, tạm thời mượn nguyên cái code này à nếu mà nhấn vô cái thằng a đó thì mình sẽ bắt đầu sắp xếp là tăng dần trước đó chạy thử nè à, bây giờ chưa sắp xếp đúng không để ý nhà nhấn vô cái nè sắp xếp lại ngay đó nhưng bây giờ muốn nhấn vô cái nó sẽ đang tăng dần thì giảm dần và ngược lại thì làm sao à, lúc này bắt đầu giải quyết tiếp à có phải là bây giờ à, kiểm tra coi thằng này nếu như đang tăng dần thì viết có lại là đi sẽ đến đúng không nhưng bây giờ lấy gì mà biết được lúc đó bắt đầu phát sinh một cái bịch mình tạo ra một phiếu thôi không cần phải rô đâu buông đi sọt đi sọt đi sọt rồi tạm thời đi mình sẽ nâng cấp có từ từ đi cho các bạn thấy cái sự hay của nó ha mình sẽ đây mình sẽ kiểm tra nè à. đầu tiên mình lấy ra cái view xài chung à, lấy ra cái view xài chung nếu như y sọ à nếu như đã sắp xếp rồi á à, nếu như đã sắp xếp rồi thì lại chuyện này ngược lại ngược lại sao có bị y chang này để nó là đi xem đi Yeah. À, rồi sau đó ý sọ bằng phủ định của ý sọ à, chưa ý sọ phủ định của ý sọ rồi à đó, vậy thử này. như một cái là ý sọ của mình bây giờ chưa có dữ liệu à, bây giờ mình thử ý sọ nó là cho ban đầu lại chưa sọ đúng không mình cho lòng theo đi vậy thấy là à nếu như thằng này nó đã sắp xếp rồi thì sẽ là accident ngược lại là đi accident vậy bây giờ ý, cái thời điểm khi lần đầu lít y sọ của mình đã là fail lại vô đây đúng không? là sẽ đi sẽ đi, ok, để thử nào. à chưa xem đúng không? sắp xếp nè, nó không chạy lại. ồ, oh, chuyện gì đã xảy ra? À, đây chính là cái vấn đề mà hồi nãy mình đã nói. các bạn chỉ toàn ẹt vô không à? các bạn toàn ẹt vô không à? à bây giờ mình thử cho các bạn coi nè, đi bất cái là các bạn thấy ngay nè. À, đầu tiên nhớ một lần nha, nó sọt nha, chưa có gì ha qua lần hai nè cho các bạn thấy rõ à, nhấn thêm lần nè nó qua nè ha đi bắt bay vô nè cái 10 nè cái view nè à, các bạn vô cái sọt thì rip xanh nè à, đang là một đúng không à đang là một là tiếp nè đi sọt qua đây nha lên cái nữa sọt thì rip xanh mà thấy là hai thằng thấy không là bây giờ nó có tới hai thằng để sọt rồi nó biết sọt sọt cái thằng nào hai thằng nó nghịch lẫn nhau mà nó đương nhiên là phải rồi cho nên các bạn thiếu một cái vấn đề đó là các bạn remove sọt các bạn thiếu remove sọt theo ý mình nào thành ra sao giờ này mình mượn cái này à. trước khi kẹt vô mình remove trước remove cái gì remove cái gì remove cái thằng gì đó không à. cái này mới là cách giải quyết nè à. dạ. ok chúng ta phải đi từ vấn đề ra để ta nắm nó sắp xếp thoải mái theo ok và bây giờ như thế này mình thấy code như thế này cũng còn dở à code như thế này còn dở à mình có một cách code nhìn nó chuyên nghiệp hơn nó bơ rào hơn <cười> Đó. thì các bạn cùng coi nè các bạn cùng coi nha bây giờ thứ nhất là mình muốn xác định được là mình lít vô column nào là column đó nó sẽ sọt hay column đó được không? mình muốn lít vô column nào là sẽ sọt theo column đó vậy bây giờ giải quyết như thế nào bây giờ đây à, sẽ xin chút có ké chút nè đó nè đây mình sẽ bay đinh nó là bay đinh cái nem bỏ hết đi nó chỉ có một hết thôi ok rồi có cái nem kiểu à, lít cũng vô này luôn dùng chung event luôn ha không có mấy gì đâu rồi hàng này cái chỗ này nè mình sẽ xác định ra được e cái hàng này column hết đi thì bây giờ mình xác định sang sender đúng không view column hitter s view column hitter đúng chưa là mình ra được column hitter thì chúng ta check thử coi thằng hitter này nó có gọi cái gọi là name không à có nữa. 
một là name ờ à, vậy mình lấy ra name được coi sẽ xài được không ở chỗ này thay vì mình để cái a mình để là để cho name à để đây cho em thử đi ha thử thử đi thử, thử đi em biết được à, rồi đi bắt cái đi đi bắt cái là vô rồi biết là nó có đúng hay không liền mình gần lấy ra được cái thuật tính của nó nha à, là bây giờ là mình chỉ cần biết cho một thằng mình xài được cái nhiều cột nhấn vào cắt rồi em mời cái này coi chấm nem cái coi à, được bỏ mình wash để dễ xài được À, nên không có khỉ gì hết vậy thì cái a nằm ở đâu à, vậy sao cái chữ a đó lấy đâu ra có cục có gì gọi là header ồ oh, không có luôn nè value nè có không không có luôn nè có gì đã có thuộc tính gì mà xài kéo thử nha à, content chứ hả à thằng này thử nè a à, thấy chưa vậy là chúng ta lấy cái content ra à, ta lấy cái content ra rồi, không còn gì mất nữa Béo, oh, oh, oh. À, content này nó là một cái object mình cần phải to string à, thế mới đầu ví dụ là có hơi hơi dài hơn một xíu thôi thì chẳng mất mát gì oh. máy mình đang render nên thành ra là cái cpu nó chuyện gì không nổi nó not responding luôn rồi chứ đang tám đi mà đó nổi nào ok rồi đó to string à Ok, còn lỗi không? Ờ, ở đây lỗi gì? Some invalid argument Trong khi mấy thằng kia chạy được là chạm được À, rồi ok, chạy tiếp Cứ chạy thôi, nó báo nó báo vậy á Thấy không? Đâu có lỗi đâu Rồi bây giờ thử nè, vô A là sọt theo A nè Thấy chưa? Vô name là sọt theo name nè Thấy không? À, tại vì sao nó gặp cái chuyện á Tại vì sao nó gặp cái chuyện là khi mà mình sọt ở đây nó chỉ có hai này chạy thôi là bởi vì trước đó mình đã sọt cái A rồi Khi mà remove nó đâu có remove toàn bộ đâu Nó chỉ có remove cái thành cột này thôi Đúng không? Không tới bây giờ mình thử nè, thử làm ngược lại nè Đây nè Sọt theo này Không, ngon lại đúng không? Qua A nè Hai thằng ba này đổi chỗ nhau, bạn đâu như thấy không? À, đó là một vấn đề nữa Vậy thì để giải quyết được chúng ta làm sao? Cái này không phải là lỗi Cơ bản nó không phải là bất mà nó là cái chức năng bạn muốn như thế nào Ở đây nếu như các bạn làm theo kiểu là Multi sọt Một lần nó sọt nhiều thằng thì các bạn để như thế này Còn các bạn muốn mỗi lần mà các bạn chạy ấy, Nó chỉ sọt một cột viết thôi Thì chỗ này thay vì các bạn remove như thế này Thì các bạn giải quyết theo kiểu view sọt description clear Sọt hết Không còn nào cả Đó. Là nó sẽ sọt Nó làm cho bạn luôn À đem ha Ây ha À, ấy nè, nó lên nè Chưa, nè em ha Rồi, lại nè lại, thấy chưa Thì tùy theo cái chức năng bạn muốn như thế nào mà các bạn làm Ok, cho nên các bạn đừng có gặp mà thấy bất là các bạn thích nghe ngọt Mà các bạn phải tìm ra cái nguyên nhân cốt lõi mà các bạn thích đó Ok, rồi, ngon lành chưa Ok, đó là chức năng sọt <cười> Chức năng sọt, không có gì khó Cảm ơn các bạn đã theo dõi biết ha Hãy là bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn Bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn chức năng filter à filter nhanh gọn lẹ và sau qua ba bài này các bạn làm ứng dụng phần mềm quản lý bao nhanh gọn hết cái list gọi là cái list view rồi các bạn nắm được cái list view được sử dụng nè ribbon nè shopping nè filter nè à, các bạn dùng vô là phần mềm quản lý có phải bình thường các bạn nào là phải à, chọn thằng à, này kia sắp xếp à, có sắp xếp các bạn filter mỗi khi các bạn phải tìm thứ tên các bạn filter hơi cực đúng không nhưng qua bài sau các bạn sẽ thấy filter của list view quá khỏe rồi Cảm ơn các bạn Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó Hẹn gặp lại Bây giờ chúng ta cùng chạy ví dụ nha Ở cái dòng này Là sử dụng ký tự đặc biệt để xuất dòng Ở dòng này Là sử dụng lệnh in ra màn hình